ഇന്ന് ഞാൻ അടക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ ടവലിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രോഷിയ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ആണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി കളറുള്ള ഗ്രാനി സ്ക്വയർ അത് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലത്തെ വേണം അതിന് നാല് കളർ നൂലുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ക്രോഷിയാണ് ആദ്യം ഈ നടുക്കിലത്തെ ഈ ഭാഗമാണ് ക്രോഷ്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നാല് ചെയിന് നാല് ചെയിന് ഇടുക ആദ്യം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടു നമ്മൾ നാല് ചെയിൻ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചെയിൻ ഇടുക എന്നിട്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ അത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോൾ കിട്ടും ഈ ഹോളിലാണ് നമ്മളിനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ എടുത്തു മൂന്ന് ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഈ ഹോളിൽ രണ്ട് ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യം കൂടി ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയിൻ രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ഈ ഹോളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കൂടി ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ എടുത്തു ഇനി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ചെയിൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് സ്ലിപ്പ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ചെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറായി ഇത് നാല് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കളർ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതിന് ഒരു നോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിൽ നമ്മൾ ഈ സൂചി ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സൂചിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യണം ഇപ്പം രണ്ടായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചെയിന് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കൂടി ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത ഈ ഹോളിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് രണ്ട് ചെയിൻ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കൂടി ചെയ്യാം 
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഹോളിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ തയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ഹോളിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെയും രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഹോളിൽ ഒരു കോർണറാണ് ഇപ്പോൾ നാല് കോർണർ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഈ കോർണറിൽ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നാല് കോർണർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കളർ നൂല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്മൾ തേടുക വേറെ ഇത് നോട്ട് ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങും മൂന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഈ ഹോളിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഹോളിൽ കോർണർ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ എടുത്ത് ഈ കോർണറിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് Mm-hmm. 
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോർണർ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് കോർണർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ചെയിന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക രണ്ട് ചെയിൻ എടുത്ത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ റോകളും തയ്ക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ഒരുപോലെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ടവല് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്ക്കാം സ്ക്വയറിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഈ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ ടവല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഷേപ്പിലാണ് അത് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കോർണർ തുടങ്ങി ഈ കോർണർ വരെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വെച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഒരു നോട്ട് ഇടുക ഈ കോർണറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചെയിനിലും ഓരോ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ചെയിനും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിലത്തെ ഒരു ചെയിനും ഇതിലത്തെ ഒരു ചെയിനും സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കൂട്ടി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കോർണറായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ടവല് ഈ കോർണറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോർണറിൽ മറ്റേ എൻഡും വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം 